வீடியோவை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க முப்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தொடர்ச்சியாக முப்படைகளுக்கும் தனித்தனி தளபதிகள் இருந்து வந்தனர் இப்போது முப்படைகளுக்கும் சேர்த்து ஒரே தளபதி என்று மாற்றியிருப்பது இந்தியாவை பொறுத்தவரை இது ஒரு அவசியமற்ற மாற்றம் என்றே கூற வேண்டும் கடந்த காலங்களில் நடைபெற்ற பல்வேறு யுத்தங்களில் அது பங்களாதேஷ்வாராக இருந்தாலும் சரி அல்லது காகிலா இருந்தாலும் சரி இதெல்லாம் மூன்று படை தளபதிகள் இருக்கிற போது பல போர்களில் இந்தியா தான் வெற்றி பெற்றிருக்கு இது இல்லாமல் ஒரே தளபதி இருக்கிற பல்வேறு நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானாக இருக்கட்டும் உலகத்தில் எந்த நாடாக இருந்தாலும் அங்கே இராணுவ புரட்சியோ இந்த மாதிரி ஆட்சி மாற்றங்களோ சில நேரங்களில் அது தவிர்க்க முடியாமல் நிகழ்ந்திருக்கு பல நாடுகளில் ஸோ இது வந்து இது ஒன்றும் ஒரு பெரிய இதில் எந்த விதமான சேமிப்பு அரசாங்கத்துக்கு பணம் மிச்சம் இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறதுக்கு வழி கிடையாது இது வந்து ஒவ்வொரு துறைகள்லேயும் எப்படி வந்து மத்திய பிஜேபி அரசு தலையிடுதோ அதே மாதிரி இராணுவத்திற்குள்ளும் பிஜேபியினுடைய அரசினுடைய தலையீட்டை இது காட்டுகிறதே தவிர இதில் ஒரு பெரிய நிர்வாக சீர்திருத்தம் என்பது எதுவும் இல்லை பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒரு பக்கம் பால் வாங்கக்கூடிய கன்சியூமர்ஸ் உபயோகிப்பாளர்கள் ஒரு பக்கம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உபயோகிப்பாளர்கள் தான் அதிகம் பரவாயில்ல பொதுமக்கள் வாங்கக்கூடியது பால் குழந்தைகள்லேருந்து ஆரம்பித்து பெரியவங்க வரைக்கும் ஸோ அரசாங்கம் மக்களுடைய வாங்குகிற சக்தியை உயர்த்துவதற்கு எந்த வேலை எதையும் செய்யலை பல பேர் படிச்சுட்டு ஒரு கோடி பேர் தமிழ்நாட்டில் வேலை இல்லை மத்திய அரசு மத்திய அரசு பங்குக்கு பெட்ரோல் வேலை டீசல் வேலை மண்ணெண்ணெய் வேலை சமையல் எரிவாயு இப்படி மத்திய அரசு ஒரு பங்குக்கு உயர்த்திக்கிட்டே இருக்கு ஸோ மாநில அரசு இது மாதிரி அதிகமாக உயர்த்துவது என்பது இது வந்து சாதாரண நடுத்தர ஏழை எளிய மக்களை வந்து மிகவும் பெரிய அளவில் பாதிக்கும் அதனால் அதனால் இந்த இந்த உயர்வு எப்போதாவது ஒரு முறை உற்பத்தியாளர்கள் கோரிக்கையை ஏற்று எதாவது பண்ணுவாங்க திடீர்னு நினைக்கிற போதெல்லாம் விலையை ஏற்றிக்கிட்டே இருக்கிறங்கிறது பொதுமக்களுக்கு அசௌகரியமானது பொதுமக்களுக்கு சுவை தரக்கூடியது இது தவிர்க்கப்பட வேண்டியது இந்த மாதிரி விலை உயர்வு கண்டிக்கிறாங்க இல்லை பாகி இது ஜம்மு காஷ்மீர் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாநிலம் இந்தியாவிற்கே இந்தியாவிற்கே சொந்தமானது அதில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது காங்கிரஸ் நிலைப்பாடாக தான் அதே நேரத்தில் அதில் மற்ற நாடுகளுடைய தலையீடுகளும் இருக்கக்கூடாதுங்கிறது தான் தொடர்ந்து காங்கிரஸ் நிலைப்பாடும் அதுதான் ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய சில அரசியல் சட்டத்தில் தரப்பட்ட சலுகைகள் விதிகளை மாற்றக்கூடாதுன்னு கூட அரசியல் சட்டத்தில் எழுதின போது எழுதலை இப்போ த்ரீ செவன்ட்டி மாற்றிடக்கூடாதுன்னு சொல்ல அரசியல் சட்டத்தில் தேவையான மாற்றங்கள் வர்ற போது அதை அந்த மாநில மக்களுடைய அவர்களுடைய சம்மதத்தோடு செய்யணுங்கிறது தான் ஆக சட்டமன்றத்தில் ஜம்மு காஷ்மீர் சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி மக்களுடைய கருத்து கேட்டு மக்களுடைய ஆதரவோடு செய்ய வேண்டிய விஷயத்த சட்டசபையை நீக்கிட்டு ஆளுநர் ஆட்சி அங்கே போட்டு அங்கே இருக்கிற முன்னாள் முதல்வர்கள்லேருந்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட அரசியல் கட்சியுடைய தலைவர்கள் எல்லாரையும் வந்து கைது பண்ணி வீட்டில் போட்டுட்டு இன்னமும் பல பேர் சிறை கைதிகளாக ஹவுஸ் அரஸ்டில் வீட்டில் கைதிகளாக இருக்கிறார்கள் இப்போ ஃபரூக் அப்துல்லா அவர் மகன் அந்த அம்மா ஒருத்தர் நேற்று நேற்றைய கூட காங்கிரஸ் தலைவர்கள் பேட்டி கொடுக்கும் போது பல பேரை கைது பண்ணி கூட்டி போகிறாங்க இது மாதிரி நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட அரசியல் தலைவர்கள்லாம் கைது பண்ணி வீட்டில் வச்சுட்டு அங்கே என்ன சீர்திருத்த நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க யாருக்காக மக்களுக்காக தான் நடவடிக்கை மக்களில் மக்களை பிரதிநிதிக்கிற அரசியல் கட்சியினுடைய தலைவர்கள் மக்களுக்காக பாடுபடக்கூடிய அரசியல் சக்திகள் அரசியல் தலைவர்கள் எல்லாம் கைது பண்ணி உள்ளே வச்சுட்டு ஜெயிலில் வச்சுட்டு 
என்ன சீர்திருத்தம் அதனால் என்ன பலன் ஏற்பட போகுது இராணுவத்தை எவ்வளோ காலம் வச்சுக்க முடியும் பல்லாயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான இராணுவ வீரர்களை அங்கே கூச்சி வச்சுக்கிட்டு எமர்ஜென்சி மாதிரி அங்கே வந்து தடை உத்தரவுகளை போட்டுக்கிட்டு யாருக்காக மக்களெல்லாம் வீட்டுக்களை அடைச்சி வச்சுக்கிட்டு என்ன சீர்திருத்தம் செய்ய முடியும் அதைத்தான் காங்கிரஸ் கண்டிக்கிறது நாட்டிலையும் வந்து நான் வந்து வேலைவாய்ப்பு வந்து இப்போ பல இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசு அமைப்புகளாக இருக்கட்டும் நிறுவனங்களாக இருக்கட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் வேலை கிடைக்கிறத காட்டிலும் வேறு மாநிலத்தில் இருக்கவங்களுக்கு அதிகமாக கிடைக்குது அதனால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற படிச்சுட்டு வேலை இல்லாமல் இருக்கிற இளைஞர்களுக்கு முன்னுரிமை தர விதத்தில் மத்திய மாநில அரசு அதுக்குரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளணும் மத்திய அரசு அது போன்ற அணுகுமுறையை தான் பின்பற்றணும் எந்த மாநிலம் தமிழ்நாட்டில் இல்லை எந்த மாநிலமாக இருந்தாலும் அந்த மாநிலத்தில் படிச்சிருக்கிற அந்த மாநிலத்தை சார்ந்த இளைஞர்களுக்கு முன்னுரிமை தரப்பட வேண்டும் ஒரே நாடு பிஜேபியினுடைய கொள்கை அகண்ட பாரதம்பாங்க அகண்ட பாரதம்னா நீங்கள் ஒரே நாட்டில் வந்து பங்களாதேஷு பாகிஸ்தானு ஆப்கானிஸ்தானு இதெல்லாம் சேரும் இதெல்லாம் சேர்ந்து சாத்தியக்கூறு உள்ளதா அதெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது அதே மாதிரி இந்தியா வந்து இது இது வந்து யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் தான் பல மாநிலங்கள் சேர்ந்தது சேர்ந்தது தான் இந்தியா அதுக்குள்ள ஒரே நாடுன்னு எல்லாத்தையும் ஒன்றாக்க முடியாது ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்கிற சீதோஷ நிலையிலேருந்து பழக்க வழக்கத்திலேருந்து கலாச்சாரம் பண்பாடு மொழி இது மாதிரி பல்வேறு விதமான வேறுபாடுகளை கொண்டது இந்தியா அதனால தான் வேற்றுமையில் ஒற்றுமைன்னு சொல்கிறோம் யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டின்னு சொல்கிறோம் அதனால் இந்தியாவை வந்து எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒரே மொழி ஒரே மதம் ஒரே சாப்பாடு அது மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒரே ஆட்சி ஒரே கட்சி இந்தியா முழுதும் இது மாதிரி பிஜேபியினுடைய கனவு ஒரு காலத்திலையும் நிறைவேறாது அது